വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോട്ടാണ് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവണ്ട എന്നല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിന് മെല്ലെ ഭാഗമായിക്കൊള്ളുക സമയമാകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബോട്ടണി ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയട്ടെ ഞാൻ തരും എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആ അപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എക്സാം ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് മുഖേന ഞാനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരല്ലേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി റെഡി ആവുന്നത് ഞാൻ ഓരോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും സെക്കൻഡ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടി മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു മുപ്പതിൽ അറുപതിൻ്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെയാണ് ആകെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത് മാർക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്സാവില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് ബോട്ടണിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങളെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് പൊക്കസ് ഏരിയ അതിലുള്ളു അതിൽ ഒരു മാർക്കും മിസ്സാക്കാനല്ല സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കേട്ടോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ പോയിന്റുകൾ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കണം കുറേ വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടണിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകൾക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിന്റ് വൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രില്യൻ്റ് ആവാം മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാനുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചോളൂ പഠിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളൂ ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് എക്സാമിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ പുറത്തുനിന്ന് വരാം ആ പക്ഷെ അധികവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ തന്നെ അധികവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ
ഇതിലെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യില്ല ആനിമൽസിന്റെ കേസും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടും അവത് ഒഗാൻ ആയിട്ടും ഒഗാൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടും ഒക്കെയുള്ളതാണ് ആനിമൽസിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ സെല്ലുലാറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കിങ്ഡം മനീരയും കിങ്ഡം പ്രൂട്ടിസ്റ്റയുമാണ് ഇനി നോക്കാം നോക്കാം അവയുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ടാബിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെ ഇതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് മൊനീറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആവാം ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരാ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറയും മറ്റുള്ളവ ഈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ട് ഇവയില് കിങ്ഡം മൊനിയറിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക്ക് തന്നെ കീമോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോട്രോഫ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് കെമിക്കൽ സിന്ത സിന്തസിസ് മുഖേന ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നവയെ നമ്മൾ കീമോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയും ദെൻ അതുപോലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തിയിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവയെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഹെറ്റെറോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഹെറ്റ്രോട്രോഫിക് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെറ്റ്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അത് ഉപയോഗിക്കാനും സ്പൂദേ ഫുഡ് അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹെറ്റ്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ കിങ്ഡം മൊലീറയിലെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ദ മേ ബി സാപ്രോഫൈറ്റിക് അതായത് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റുകൾ പരാതങ്ങൾ ജീവൻ ഉള്ളവയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആവാം ഹെട്രോട്രോഫിക് ആവാം ഓട്ടോട്രോഫിക് തന്നെ സ്കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക് തന്നെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് കാണാം പാരസൈറ്റിക് കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെയും ഇവയുടെ ന്യൂട്രീഷനെ നമുക്ക് എടുക്ക എടുപ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പല ടൈപ്പ് ഉള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടിസ്റ്റ അവയുടെ എന്താണ് ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഇതില് പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലും കാണുന്നുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹെട്രോട്രോഫിക്ക് മറ്റുള്ളവയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഇനിയുള്ളത് ഫഞ്ചി ആണ് ഫഞ്ചി നമുക്ക് അറിയാം ഫംഗസുകൾ ധാരാളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗസുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ദി ആർ ഹെറോട്രോഫിക് ഇങ്ങനെ ഫഞ്ചി നമുക്ക് ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറയാം ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആവാം പാരസൈറ്റിക് ആവാം സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയാം ലിവിങ്ങിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറയും ദെൻ പ്ലാന്റേ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാനല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാന്റേല് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് സിന്തസൈസ് ദയറോൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെ കേസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവയ്ക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ദി ആർ ഹെറ്റെറോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ഹെറ്റെറോട്രോഫിക് തന്നെ ഹോളോസോയിക്ക് ആവാം സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആവാം ഇവയെ ഭക്ഷണം ആക്കുന്നവ കാണാം അതുപോലെ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഭക്ഷണം ആക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാബിൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബിളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ബോട്ടണി നമ്മള് ഒരുപാട് വാര് വലിച്ച് എഴുതലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ
ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഫംഗസ് കേള് കൂന് മഷ്റൂം അതുപോലെ കുറെ നമ്മളിപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വൈറ്റ് ഫംഗസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗസ് കേള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഫംഗസ് കേള് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ആണ് അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിന്തസൈസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റുള്ളവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി ആർ ഹെറ്റോട്രോഫിക് ദെൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ഫംഗ് ദ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ല് പക്ഷെ ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ യൂണിസെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മള് എന്താണ് അപ്പൊ കൊണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഈസ്റ്റേ അപ്പൊ അത് യൂണിസെല്ലാർ ഒറ്റ ഫംഗസ് ആ യൂണിസെല്ലാർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ അപ്പൊ ഇതാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ദെൻ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്കി ഫംഗസുകളൊക്കെ തന്നെ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് and they are eukaryotic avile endanda or well defined nucleus um nuclear membrane okka kaanunnunde prokaryotic pole alla iva eukaryotic aanu appo fungus inde characters eduthan parayumba namukku eduthan they are heterotrophic multicellular and eukaryotic organisms ഞാൻ ഇത് മെല്ലെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറെ കുട്ടികൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മെല്ലെ പറയുന്നത് ദോസ് ഗ്രേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ഇൻ മോർഫോളജി ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അവരുടെ മോർഫോളജി അല്ല കണ്ട പല ടൈപ്പിലാണ് ഫംഗസുകൾ കാണുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഫംഗസുകൾ കാണാം കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിസെല്ലാറായിട്ടുള്ള ഫംഗസ് ആണ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു മേക്ക് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബേർ ആ ബ്രെഡും ബേറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെൻസിലിയം കണ്ട പെൻസിലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെൻസിലിയം ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അതുപോലെ കുറെ ഡിസീസ് കോസിങ് ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീറ്റ് റെസ്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പക്സീനിയ ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതുണ്ട് ഉപദ്രവം ഉള്ളതുണ്ട് കൂടുതൽ ഉപദ്രവമാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് കിൻഡ് ഓഫ് ഫഞ്ചയുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവയുടെ ഫംഗസുകളുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷ്റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ സാധനം അല്ലെ പൂ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെന്റസ് ആണ് ഫിലമെന്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലമെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ നാല് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അവയുടെ ഈ ഓരോ ലോങ് സ്ലെൻഡർ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഹൈഫേ ഇവയുടെ ഈ ത്രെഡ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഹൈഫേ എന്ന് പറയും ഹൈഫേ ഈ ഹൈഫേകൾ കുറേന്ന് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കാണും ഒരുപാട് എണ്ണം സി ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഫംഗസിന്റെ ഹൈഫേ ആണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീല ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഓരോ നൂലും ഓരോ ഹൈഫയാണ് ഈ ഹൈഫകൾ കൂടി ചേർന്നതിന് നമ്മള് എന്ത് പറയും മൈസീലിയം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിക്കാട്ടോ ഫംഗസിന്റെ പ്ലാൻ ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് സ്ലെൻഡ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഹൈഫേ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ ലോൺ ആസ് വാട്ട് മൈസീലിയം ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ചില ഹൈഫേകളുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഫേകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ്സ് ആവും അതായത് ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് പോലെ കാണും ഫിൽഡ് വിത്ത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹൈഫേകളാണ് ചിലത് ഇവയെ നമ്മള് സീനോസിറ്റിക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഹൈഫേ വിത്ത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓർ ദ ഹൈഫേ വിത്തൌട്ട് സെറ്റ ക്രോസ് വാളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈഫയ്ക്ക് നമ്മള് സീനോസിറ്റിക് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ സാധാരണ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇവയിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വാൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു സെല്ല ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് എന്ന ചില കേസിലാണ് നമ്മള് എന്ത് കാണുന്നത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേക്കൾ കാണുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 
ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫംഗൽ സെൽ വാൾ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫംഗൽ സെൽ വാൾ ഫംഗസിന്റെ സെൽ വാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൈറ്റിൻ ആൻഡ് പോളി സാക്രൈസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഫംഗസിന്റെ പ്ലാൻ ബോഡി സ്ലാൻഡർ ത്രിഡ് ലൈഫ് ലൈഫ് ആണ് അവയുടെ നെറ്റ് വർക്കിന് നമ്മൾ മൈസീലിയം എന്ന് പറയും ചിലതിൽ സെപ്റ്റ ഉണ്ടാകും ക്രൂസ് വാൾസ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ചിലതിൽ സെപ്റ്റ ഇല്ലാത്ത കാരണം കുറെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ട്യൂബുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നമ്മൾ സീനോസിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയും അവയുടെ ഫംഗസിന്റെ സെൽ വാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റി ആൻഡ് പോളി സാക്കറൈസ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇത്രയുള്ളൂ ഇത് ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കുറെ കുട്ടികൾ ആകും ടെൻഷൻ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ടറിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ബോട്ടറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസവും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയാൽ മതി കേട്ടോ ഫുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ൂട്രീഷ്യൻ ഇനി അടുത്തത് ഫംഗസിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറ്റോട്രോഫിക് ആണ് അതെ ഡിപ്പെൻഡ് അത് ഒഗാനിസം ഫോർ ദ എയർ ഫുഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവയെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഫുഡ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ കാണാം ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയെ ഇപ്പൊ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വെട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫംഗസുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന് അവയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഫുഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നവയെ നമ്മളെ സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്താണ് പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരാതങ്ങൾ ഡിറാൽ ഫുഡ് ഫ്രം ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുന്നവയെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ദൻ ഫംഗസിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവര് സിംബയോൺസ് ആയിട്ട് കാണും അതായത് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ടീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് ആൽഗയും ഫംഗസും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷനെ ലൈക്കൻ എന്ന് പറയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആൽഗേ വിത്ത് ഫംഗ് അതായത് ഇവിടെ ആൽഗെ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഫംഗസ് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നതാണ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ലൈക്ക് ദെൻ പിന്നീട് ഫംഗസ് ആരുമായിട്ടുള്ള ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കൊറൈസ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ് വിത്ത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് നോൺ ആസ് മൈക്കൊറൈസ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനിൽ പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രീഷൻ അതിന് ബി അതെ ആർ ഹെട്രോട്രോഫി സാപ്രോഫാറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് സിംബയോട്ടിക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ കാണാം ലൈക്കൻ എന്നുള്ള പേര് ഓർത്തു വെക്കുക ആൽഗയും ഫംഗസും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് ഫംഗസും ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയാ മൈക്കൊറൈസ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനി ഫംഗസുകളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവയിലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഇവയിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മള് എന്താ മലയാളത്തിൽ എന്താ കായിക പ്രചരണം അല്ലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അതായത് ഐഫയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയതൊന്നുണ്ട് ഫിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ബഡ്ഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്പോറുകൾ മുഖ്യനാണ് എസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഇത് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പാരന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക അത് ഇവിടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊണീഡിയോ സ്പോസ് മുഖേന ഈ അതിലൊരു എസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് കൊണീഡിയോ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എക്സോജീനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നാ പറയാ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക
ഇനി സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതിലൊരു മെയിൽ പാരന്റ് ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ പാരന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗസുകൾ പല ടൈപ്പ് ഉള്ള സ്പോറുകളാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മുഖേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ നിന്ന് പല ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല ഊസ്പോസ് ഉണ്ടാവും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അല്ല ഊസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോറുകളാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ആസ്കോസ്പോസ് ആസ്കോമൈസിൽ ആസ്കോസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈഗോസ്പോസ് ബസീഡിയോമൈസിൽ ബസീഡിയോസ്പോസ് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ സ്പോറുകൾ തന്നെ പല ഫംഗസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഫംഗസുകളിൽ ടു ഹാപ്ലോയിഡ് കൈഫേക്കം ടുഗത് ആൻഡ് Results in diploid cell. രണ്ട് കൈഫേകൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയും അവയെ തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതില് എന്താണ്ടാവും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഫേകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അവയിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ പങ്കുസുകളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവയിലെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തമ്മിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് ആദ്യം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇവയിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടോപ്ലാസം തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അതിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറയും അപ്പോഴും ഈ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഗമി ആണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഈ ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇനി ഫ്യൂഷൻ നടത്താണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാരിയോഗമി അപ്പോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഗമി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാരിയോഗമി നേരത്തെ ഈ കാരിയോഗമി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലെന്ത് നടക്കണം റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെയോസിസ് നടക്കണം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു സ്പങ്കസിന്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഹൈഫി കം ടുഗതോ and if you use result in diploid cells the first step in sexual reproduction is plasmogamy that is the fusion of protoplasm and next uh, is karyogamy fusion of two nucleus which results in diploid zygote and then the last is of meiosis or reduction division results in haploid spores ingeyana sadharana ivide sexual reproduction nadakkunada പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടൊപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരിയോഗമി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാണ്ട് ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ചില ഫംഗസിന്റെ ക്ലാസുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈ കാരിയോട്ടിക് അതായത് ഒരു സെല്ലില് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് നടക്കോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു സെല്ലില് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് നമ്മൾ ഡൈ കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുക അതായത് ന്യൂ പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞ് കാരിയോഗമി നടക്കുന്നില്ല നടക്കാണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഡൈ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും ദെൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ബോഡീസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈ കാരിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കഴിയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത്ര വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫംഗസുകളിലെ അല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈറസസ് വൈറോയ്സ് ലൈക്കൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് വൈറസ് പിന്നെ വൈറോയ്സും ലൈക്കൻസും വരുന്ന ആ പേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൈറസിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഇവിടെ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല ജീവനില്ല ജീവനില്ലേ ജീവനുണ്ട് സോ നോക്കാം എന്താണ് വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത ദി ആ നോൺ
ഔട്ട്സൈഡ് ലിവിങ് സെൽ ഒരു ജീവിയുടെ പുറത്താണെങ്കില് ഇവ ജീവനില്ലാത്ത ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടി പോലത്തെ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അവ ജീവനുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് വെൻ ഇൻഫെക്ട് സെൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ മെഷീനർ ഓഫ് ഓ സെൽ ആൻഡ് റപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് വൈറസിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറസ് ലിവിങ് ആണോ നോൺ ലിവിങ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വൈറസിനെ വൈറസുകൾക്ക് പാരസൈറ്റുകൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദർ ഒബ്ലിക് പാരസൈറ്റ് ഇനി വൈറസിന്റെ പേരിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൈറസ് എന്നുള്ള പേര് വീണം ഓർ പോയിസ്നസ് പോയിസൺ ആണ് വിഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം അത് പോയിസൺ തന്നെയാണെന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ചില എഡിഷനിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇവനോസ്കി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് എഴുതാറുണ്ട് മാറി എഴുതാറുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ പാസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് നെയ്മ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് then evanoski ne prathedunna nachala he recognized the microbes as casual uh, organism in mosaic disease of tobacco tobacco oil uh, mosaic ne kaaranamayittulla jeevajalangale virus kal aanu kandettiyadana evanoski in stanley endha uh, cheda virus should be crystallized and crystals consist of proteins virus kala kurichittu namukku onnum arilla അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവയെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രിസ്റ്റലുകളിലെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് സ്റ്റാൻലി എം ഡബ്ല്യു ബേജറിംഗ് അത് എന്താ ചെയ്തിരിച്ചാല് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാക്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗുഡ് കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് അതിന് ജീവൻ ഉള്ളവയിൽക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ബേജയുണ്ടാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് പേപ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ല അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തത് കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റൊന്നിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ജീവിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടാ ഇത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് ഈ വൈറസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അവർ വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ മെഷീനറിയും അവര് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഈ വൈറസുകൾ ഇത് നോക്കൂ നല്ലൊരു പഴത്തിന്റെ കൊല പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വൈറസിന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവയിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ കൊട്ടും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാം ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് നമ്മൾ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയും കാപ്സിഡ് എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് പറയാ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്മോൾ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കാപ്സിഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ യൂണിറ്റുകൾ കാപ്സോമ്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പഠിക്കാം വൈറസിന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആർ എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പ്ലാന്റുകളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ദൻ ആനിമൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾക്ക് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡോ ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ കാണും ഓർ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ കാണും ഇതെല്ലാം എന്താണ്ട് ആനിമൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ 
Then, we need bacteriophages. Bacteriophages in the the viruses which attack bacteria. Bacteria attack in the virus. Bacteriophages. Avoid double stranded DNA. Double stranded DNA. Pine protein coat. protein coat in the pair and capsid. Capsid and the made up of the subunit. Subunit is the pair and capsomules. They are in helical or polyhedral geometric forms. Helical or polyhedral are in the same way. Okay. Then, this three carrying alone, we focus area at the particular EU chapter. We will talk about the biology classification in the chapter. We will talk about the simple classification in the chapter. We will talk about the point of 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 the point that's why I'm going to share my friends with you. I'm going to share my friends with you. Okay, all the very best. Thank you.